Assalamu alaikum dear students, welcome to Computer Networks course, week 1, part 1 of lecture 1. I am your instructor, Yasir Hamid. Let's have a look at the course learning outcomes. You can see the course learning outcomes over here. After this course, you will be able to describe the key terminologies and technologies of computer networks, explain the services and functions provided by each layer in the internet protocol stack, identify various inter-networking devices and protocols and their functions in a network, analyze working and performance of key technologies, algorithms and protocols, build computer networks on various topologies. So these five will be our course learning outcomes. Uh, now le let's look at the grading criteria of this course. You can see the grading scheme for this course. Assignments, quizzes and presentations will get 10% marks. Lab tasks will get total 30% marks. Midterm exam will get 20% marks while the final term exam will get 50% marks. Many years ago, you have to go to university, you have to go to courses, you have to go to the grading, you have to go to the assignments, you have to go to the quizzes, you have to go to the assignments, you have to go to the quizzes, you have to go to the quizzes, you have to go to the presentation, you have to go to the final exam, and you have to go to the final exam. You have to go to the final exam, you have to go to the final exam, you have to go to the final exam. मार्क्स जो है वो डिवाइड हुआ करते हैं इसी तरीके से 15 आपके मिक्स से पहले लैब टास्क से हुआ करेंगे और 15 आपके फाइनल के जो लैब टास्क हों जो फाइनल एग्जाम से पहले उसकी हुआ करेंगे तो इस तरीके से डेढ़ हुआ करेंगे इसके बाद अब आपको अगली स्लाइड्स में मैं रेफरेंस बुक्स दिखाऊंगा जो कि आप लोग we will follow mostly the reference books mentioned at CGL number one. Yani CCNA routing and switching guide by Todd Lamb. This book we follow karenge zyada tar. Lekin iske ilawa bhi jo baaki books hai, jo dusre tisre number pe, chote number pe given hai, uh, mentioned books can also be referenced to enhance your understanding. Aap in se koi bhi download kar sakte hain. Yaad rakhiye ga ki ye jo book CCNA routing and switching guide hai. ये आपको अपलोड हुई पड़ी मिलेगी मैं इसको अपलोड करूंगा आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अलोंग विद दी स्लाइड्स जो अभी आप तो दिखाए जा रहे हैं जिससे मैं आपको टीच कर रहा हूं आज की हमारी लेक्चर की समरी क्या है क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे जब आप इस लेक्चर को सुनेंगे देखेंगे तो आपको क्या क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग में आपकी नॉलेज में इजाफा होगा you will be able to recognize the purpose and functions of various network devices such as routers, switches, bridges and hubs. Number two, select. You will be able to select the components required to meet a given network specification. After this lecture, you will be able to identify common applications and their impact on the network. Uh, in addition to all these, this you will be able to describe the purpose and basic operations of the protocols in the OSI and TCPIP models. So these are the objectives of today's uh, lecture. And today's lecture will be split in uh, five uh, different portions. Remember it. Let's start our lecture uh, by uh, discussing internetworking basics. First of all, I will uh, define what is a computer network. So, when two or more computers are connected through some medium uh, to share data or information, this is called computer network. When you two or two se zyada computers ko aapas mein kisi medium ke zariye connect kar lete hain, kis liye taake information ko data ko share kiya ja sake aapas mein, kisko computer network kaha jata hai. Lekin internetwork jo hai, wo thoda sa different hai. Internetwork kya hai? An internetwork is a network composed of two or more LANs or WANs connected through a router and configured using a logical network addressing scheme with a protocol like IP. 
इंटरनेटवर्किंग से मुराद क्या है कि जब आप दो लोकल एरिया नेटवर्क को या दो से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क को या वाइड एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देते हैं किसी राउटर के जरिए और उसको कन, उसकी कन्फिग्रेशन कर दे जो है प्रोटोकॉल के ज़रिए आई पी एड्रेसिंग स्कीम्स के ज़रिए तो इसको कहते हैं इंटरनेटवर्क ठीक है एक नेटवर्क की डेफिनेटली को डिफाइन कर लिया आपने मतलब आप एक से ज़्यादा नेटवर्क से आपस में कनेक्ट कर दें तो दिस इज कॉल्ड इंटरनेटवर्क बिफोर एक्सप्लोरिंग इंटरनेटवर्क मॉडल्स एंड द ओ एस आई मॉडल्स स्पेसिफिकेशन यू नीड टू ग्रास्प द बिग पिक्चर एंड आंसर टू दिस बर्निंग क्वेश्चन Why is it so important to learn internet working any? Okay. Networks have grown exponentially over the past twenty years. किस लिए किस वजह से networks जो हैं इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं? आपको हर जगह networks नज़र आते हैं, computers, devices connected नज़र आते हैं. क्या वजह क्या है? एक तो वजह उसकी ये है, not to share data and information. दूसरी वजह मेन वजह क्या है इन ऑर्डर टू शेयर नेटवर्क रिसोर्स और तीसरी मेन वजह जो है कम्युनिकेशन के लिए ठीक है तो ये तीन बड़े वजूहत हैं इसकी वजह से जो नेटवर्क है आपको उसके अंदर जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है ब्रेकिंग ऑफ अ लार्जर नेटवर्क इन टू अ नंबर ऑफ स्मॉलर वन इज कार्ड नेटवर्क सेगमेंटेशन आपने पढ़ा कि नेटवर्क सेगमेंटेशन से मुरा दिया कि आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ठीक है उसको मैनेज करना मेंटेन करना ट्रबल शूट करना भी मुश्किल ही होता है तो आप उसको छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करते हैं इस प्रोसेस को नेटवर्क सेगमेंटेशन कहते हैं तो नेटवर्क सेगमेंटेशन जो है वो हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग द डाउटर्स स्विच यानी अगर आप उस बड़े नेटवर्क के बीच में डाउटर्स लगा दें स्विच लगा दें ब्रिजेस लगा दें तो शाम हाउ आपके पास छोटे छोटे नेटवर्क आपको हासिल होते हैं और वो मैनेज करने में आसान होते हैं ट्रबल शूटिंग उसकी आसान होती है मैंटेनेबल करते हैं नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस एट सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया एंड फंक्शनैलिटी वी हैव मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया वी हैव लैंड मैन एंड वैन लैंड स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क That covers a small geographical area. Suppose a, a single room or a building. You have connected all the devices and computers in a single room or in a building. So this kind of network will be called a local area network. Uh, after local area network, uh, in other words, I should say that in between the land and the van, there is man metropolitan area network that somehow. Covers bigger area than land, but lesser area, smaller area than land. If you have connected computers uh, in the whole campus, uh, the whole building, or in the whole campus, in the whole city, this kind of network will be uh, will come in the metropolitan area network category. After that, we have uh, WAN, wide area network. Uh, when you have connected the computers throughout the whole country or the whole continent, I mean, I should say to uh, to the whole world, uh, this kind of network will be considered WAN wide area network. You can network uh, internet, जो है WAN किसी भी बड़ी साल का. But these three types of uh, networks were made on the basis of uh, the geographical area they covered. But uh, if I should say uh, If we divide the networks on the basis of the functionality, we have two or more common networks along with the others. ठीक है बाकी भी है लेकिन ये most common है एक storage area network होता है जिसकी functionality क्या होती है purpose क्या होता है goal क्या होता है कि वो आपके लिए बेतहाशा data को store करेगा तो network of computers, mainframes, supercomputers इनको connect कर देते हैं और इनका काम क्या होता है कि वो storage करेंगे इसी तरीके से वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क या वर्चुअल टू प्राइवेट नेटवर्क होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं लेकिन तो प्राइवेट नेटवर्क होता है अच्छा ये आपको एक दिस यू कैन सी अ वेरी बेसिक नेटवर्क हैविंग टू होस्ट बॉब एंड सैली कनेक्टेड यूजिंग अ हम a uh, hub simply connects host or pcs together now if bob wants to send a message to sally 
we will do so, so using the hub. Problem with this type of network is that if Bob is trying to send a message, then Sally will have to wait due to single collision demand that a hub offers. If Bob and Sally try to send the message at the same time, the transmitted messages will be lost. They will have to uh, send the message again one at a time. Another problem with this kind of network is that if Bob wants to send a broadcast message then all the users connected to the hub will have to listen and process it even if they don't need thus increasing the traffic congestion. This is uh, because a hub does not break a broadcast uh, domain either uh, just like uh, the collision domain. So, uh, अभी पार्ट फर्स्ट के लिए इतना काफ़ी है ठीक है अभी इसी सिनेरियो को हम नेक्स्ट पार्ट में दोबारा एक्सप्लेन करेंगे ठीक है जो इशूज़ हमने आज डिस्कस किए सो लेट्स मीट थैंक यू